Nosotros ya tuvimos varias, dos reuniones con el Consejo de la Mujer, con el Intendente Pogliano, con la concejal Rosa Monsalves, que un poco ella representa al Consejo Deliberante en ese Consejo de la Mujer. Y bueno, teniendo en cuenta los temas eh, que fueron de público conocimiento, con el tema de violencia de género y que había entrado a la institución y demás, seguimos trabajando en algunas acciones puntuales. Y entre ellas, cuando vino la Secretaria de Derechos Humanos, nos comentaba que en Bariloche estaba la Oficina de Atención a la Víctima, que depende de la justicia, que se llama eh, OFABI, que es Oficina de Atención a la, a la Víctima, eh, donde eh, el Poder Judicial ha implementado un dispositivo para acompañar a las víctimas que atravesan situaciones traumáticas. Y este equipo, compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, una psicopedagoga, que en Bariloche ya está, está funcionando desde el 2009, actúan para que las víctimas de violencia no sean victimizadas en el proceso judicial que se inicia cuando se radica una denuncia. Uh -huh. Bueno, lo que yo pido que me, me acompañan las concejales también y los concejales de nuestro bloque, es solicitar a la, a, a la unidad fiscal de atención primaria y responsable de esa oficina para que exista una oficina acá. Bien. Ojalá que el pedido pueda ser este claro. pueda llegar a, a, a una acción este, concreta, concreta para traerlo, porque más allá de que Bariloche es cerca... Eh, si la víctima se tiene que trasladar a Bariloche o desde la fiscalía piden para que bajen, mm. que aunque sea una dos veces a la semana, podamos tener un equipo técnico que pueda funcionar acá y que sea creada una oficina. Esa es la intención. El mm. pedido lo vamos a hacer y lo vamos a presentar sobre tablas en, eh, en la sesión de mañana del Consejo Liberante. Buenísimo, así que mañana quedaría aprobado eh, mediante la votación de, de todos los concejales y sí, después cómo se iría el curso. Creo que lo van a aprobar, Seguro, lógicamente. Sí, 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 sí. sí, sí aparte es un tema que yo quiero contar también que estamos trabajando en algunas acciones con el Consejo de la Mujer, estuvimos uh -huh. también reunida con la jueza de familia, uh -huh. ellas presentaron un plan de acción al intendente, uh -huh. donde va a, haber, va a estar presupuestado, donde ellas van a empezar a trabajar en talleres, de, talleres y capacitación en los distintos barrios. Eh, después, eh, ustedes saben que el intendente también informó que se puso, se reacondicionó una casa de la mujer para situaciones, eh, bueno, eh, ya, este, digamos, eh, sí, problemáticas, de extrema necesidad, de extrema necesidad sí, que pueda sí. ser utilizada. Bueno, también nosotros eh, eh, pedimos al Ministro de Desarrollo Social un aporte uh -huh. que también eh, llegó de 150 mil pesos, donde va a ser utilizado para equipar la casa y todo lo que sea necesario, donde el Consejo de la Mujer también va a intervenir en las decisiones para la organización de esa casa y donde también un aporte de, de ese aporte va a ser destinado a comprar equipamiento para que ellas puedan realizar los talleres en los barrios, uh -huh. en las instituciones y empezar con el tema eh, que plantearon del tema de la, de la prevención. ¿no? Muy importante, sí. Y mañana la sesión, contanos qué temas van a tener, van a desarrollar. En realidad eh, es una sesión de 13 temas que sé que otros concejales van a presentar sobre tablas, sobre todo, todo temas económicos también de excepciones. Y bueno, los, eh, esto que te contaba, el incremento del presupuesto, ingresos y egresos de 150 mil pesos eh, para la Casa de la Mujer. Después eh, una solicitud, esto es de la concejal Gori, para la habilitación de un cementerio de la comunidad Mapute, Mapuche Tequel uh -huh. Mapu, para la habilitación de un cementerio intercultural y espiritual. Ellos presentaron un proyecto hace tiempo y que tienen mm. inclusive impacto ambiental, tienen absolutamente todo sobre las tierras de ellos. Mm. Eh, después, eh, bueno, modificatorias de ordenanza, después tenemos otra referida a un proyecto sobre ley de servicios inmobiliarios, donde eh, también derogamos una ordenanza y para acogernos a, digamos, a, la, a la ley actual digamos, de los servicios inmobiliarios. Después también tenemos reconocer a la Junta Vecinal de Villa Turismo, después de la concejal Juliana Ortega y un montón de también de adjudicaciones en venta y certificaciones de ocupación y demás. Y el último tema, que es, eh, nosotros lo, lo presentamos nosotros, el bloque de Juntos Somos Río Negro más la concejal Cecilia Gori del Radicalismo, sobre eh, la presentación para acompañar el Plan Castelo, 
que es este gran plan de la provincia de Río Negro, Plan Castelo, imagínense, de hace años, que este sí. gobierno, a través del gobernador Beternec, presentó un proyecto de ley a la legislatura que va a ser eh, tratado el día 24, donde tiene que ver con infraestructura y desarrollo en obras maestras en toda la provincia de Río Negro. Hay también una obra puntual para el Bolsón, que es el circuito del Machinogado, que sé que muchos dicen por qué se decidió el circuito del Machinogado, porque el circuito del Machinogado, si se asfalta, va a beneficiar no a un sector determinado, sino a toda la comunidad del Bolsón, donde circule y transite por esa zona tan necesaria no solamente para los vecinos del Machinogado, sino para todos los vecinos del Bolsón, más los turistas también que nos visitan. Eh, simplemente es un, un acompañamiento desde el Consejo Deliberante hacia eh, los legisladores que van a votar el día 24.